Ja, grüß euch, servus und hallo zusammen, El Jalpino, El Tropico, äh, El Präsident, äh, wie auch immer begrüßt seinen Pöbel und die restlichen Untertanen hier zu Tropico 4. Willkommen zurück auf unserer ressourcenarmen Insel, ja, mit aber immerhin schon 140 tapferen Tropikanern, die sich äh, ja hier angesiedelt haben. Ihr seht, ja, es ist am Machen und am Tun, ne, hier ein Gebäude entsteht nach dem anderen und einige Leute fordern ganz offen Wahlen. Unglaublich. Was soll das? Und schaut euch das mal an hier. Hier, hier tut sich ein kleiner Slum auf, so wie es aussieht. Ganz unschöne Entwicklung. Ganz unschöne Entwicklung, meine Damen und Herren. Aber gut, es ist halt einfach, ne, dem, ja, diesem, diesen frisch zugezogenen 40 Einwohnern offenbar geschuldet. Wir haben keinen Wohnraum. Und wir sollten mal anfangen... Arbeitslose Halunken drohen sich auf unserem hart verdienten Geld aus, Präsidente. Geben Sie ihnen Arbeit. Oder El Diablo und die Nationalisten werden sich dieses Problems annehmen. Oh je, El Diablo ist schon wieder sehr unentspannt, sehr traurig. Ja, was wollte ich sagen? Das ist natürlich der schlechten Wohnsituation geschuldet. Also wir werden einfach mal äh, hier wieder gratis Wohnen anbieten. Es entstehen hier neue Gebäude, ne, darf man nicht vergessen. Und wir brauchen, ja wir brauchen, wir brauchen mehr Industrie. So sieht es nämlich aus. So, hier hätten wir genug Arbeitsplätze, aber irgendwie sind die Leute alle zu dumm, als dass sie hier arbeiten möchten und bzw. können. Also müssen wir schaffen, möglichst einfache Industrie an den Start zu bringen. Da würde ich sagen, wir fangen mit einer Zementfabrik an. Ich glaube, das ist hoffentlich eine einfache Industrie. Ich hoffe es mal, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe mal, dass hier der einfache Pöbel arbeiten kann. Nicht, dass hier Oberschule gebraucht wird. Doch, es wird Oberschule gebraucht. Mist. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht, dass hier Oberschule gebraucht wird. Hä? Oberschule haben wir nur... Zwei Lehrer aktuell. Ja, aber es wird hoffentlich mehr. Es wird hoffentlich mehr. Zumindest so die, die Standardschule, die Grundschule ist am Machen. Okay, bei der Polizei haben wir auch ein kleines Problem. Kriminalität wächst. Klar, das ist aufgrund dieser, ne, dieser Hütten hier geschuldet. Ah ja, ja, hier arbeitet niemand, oder? Nee. Hochschule brauchen wir hier, Alter. Oh Gott, wir haben viel zu dumme Leute bei uns. Die sind alle so dumm. Warum denn? Was soll der Blödsinn? Jetzt muss ich mir sündhaft teure Leute aus dem Ausland holen. Das ist ja ein Witz. Das ist eine Lachnummer. Das will ich doch gar nicht. El Präsident ist stinksauer. Unglaublich. So, dann wollen wir jetzt mal den guten alten Bauerntrick wieder machen. Ne? Mal diese Hütten, bzw. diese modernen Wohl Wohnanlagen komplett entleeren. Kleine Renovierung. Alle fliegen raus. So, dass die sich hier neu aufteilen. Auf die neuen Gebäude. So, auch hier fliegen wir die ganzen Burschen raus. Servus. Auf Wiedersehen. So, seid ihr hier mal fertig bald vielleicht so? Wie sieht wie sieht's aus? Würdet ihr mal... Ne? Was ist los? Warum arbeitest du nicht? Faules Stück. Mach ich ne. Na, ich kann auch mal ein bisschen Geschwindigkeit nach oben stellen. Ne? Da geht vielleicht auch mal was. Wie viel Prozent haben wir? 93. Ja, es nimmt Formen an. 94, 95. Ja, komm, das würde jetzt einmal gleich fertig sein hier. Hallo? Ne? Ich sehe dich. Jawohl, okay, Hütte ist fertig. Oder diese moderne Luxustempel hier, besser gesagt, ne? 80 Wohnqualität, da kann sich wohl keiner beschweren. Richtig hübsch, das ist. So, hier zahlen sie aber kleines Geld gefälligst, ne? Da ist nichts mit rumvegetieren. Das haben wir schon hier genug. Diese moderne Wohnanlage hier. Verlangen wir keine Miete. Ach, was ist El Präsident hier heute wieder großzügig? So, hier arbeitet natürlich niemand, genau, weil keine Oberschule und so, ne? Oh Gott, Leute, wir brauchen Bildung, wir brauchen Bildung. Wir brauchen Bildung, das merkst du aber echt. Die können alle nix bei uns. Die können alle nix. Was ist hier los? Hm? Was ist hier los? Wir brauchen hier mehr Oberschule. Und überall diese ganzen Penner hier, ey. Alter, ich glaube, ich brenne. 39 Arbeitslose, 39 Obdachlose, perfekt. Super. Ganz toll. Bin schwer begeistert. Jawohl, jetzt arbeiten hier mal endlich die zwei äh, Experten hier, ne? Das war schon Zeit. Das ist Zeit geworden. Also dann. Mülldeponie. Ich glaube, da kann der normale Pöbel arbeiten, ne? Hoffe ich mal zumindest. Mülldeponie, würde ich sagen. Bauen wir hier hin. Reisen wir versehentlich eine Hütte ab. Oh, schade. Genau, da können auch Ungebildete arbeiten. Machen wir mal Recycling. Das ist gut bei den Umweltschützern. So, dann vielleicht noch ein bisschen was für die Unterhaltung. Ein Präsident im Museum, natürlich. Ne, haben wir doch schon, ich depp. 
Das Restaurant brauchen wir. Das machen wir hier hin. So. Machen wir ein Restaurant hin. Und dann machen wir noch eine Bar hin. Genau, die stellen wir dahinter. Was können wir noch? Ein Gefängnis? Ne? Hm, naja, hm, weiß nicht. Ein Arsenal brauchen wir noch. Na klar. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein Arsenal. Das braucht wieder Straßenanbindung, gell? Das Arsenal, das kommt da hin. So. Jetzt können die Herrschaften wieder fleißig bauen, ne? Im Baubüro. Die faulen Säcke. Kann ich eigentlich immer noch keine... Ja, ich kann immer noch keine Farm anbauen. Oh Mist. Aber eine Plantage kann ich bauen. Sehr gut. Sehr gut. Eine Plantage kann ich bauen. Achso, halt, Moment. Jetzt bin ich wieder rausgesprungen. Ich depp. Plantage. Kaffee, Tabak und Zucker. Zucker, jawohl. Zucker ist gut. Zucker ist gut. So, dann machen wir hier mal eine Zuckerplantage. Und weil es so schön war, machen wir das gleich nochmal. So, wir schaffen Arbeitsplätze, Freunde. Keine Angst. Dann wäre vielleicht ein zweites äh, Fuhrparkbüro auch nicht ganz schlecht, ne? Fällt mir bloß mal so spontan ein. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so blöd. Ein Parkhaus brauchen wir auch. Dann brauchen wir hier noch ein Konventilo. Ja, den Rest lassen wir. Ja, wobei, so ein blödes Mietshaus, ne? Also ich meine, so eine tolle Anlage, so eine hypermoderne. Ja, schadet nicht. Schadet nicht. Ist okay. So, jetzt hat unser Baubüro wieder jede Menge Zeug zu tun. Ne? Die werden jetzt wieder nicht wissen, was sie zuerst bauen sollen. Genau, wir machen einfach nichts. Perfekt. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann mach nichts. Hervorragend. Hervorragend. Sehr gut, Leute. Boah, es arbeitet mal jemand in der Zementfabrik. Hut ab und hier unsere Gelddruckmaschine. Funktioniert nicht mehr. Ne, da arbeitet keine alte Sau mehr. Was ist hier los? Leute, was ist hier los? Was zur Hölle? Oh, oh, oh. Oh, das muss hier schneller gehen, die ganze Kiste. Das muss viel schneller gehen. Okay, da müssen wir nachhelfen, glaube ich. Dann brauchen wir ein Ministerium. Wir brauchen ein Ministerium. Da hilft leider nichts. Geht nichts daran vorbei. Das war mal hier da. So, huch. Oh, die nächsten Hütten, die kaputt sind. Schade. Komm, das bauen wir schnell. Da entlasten wir unser Baubüro. Und dann wollen wir hier einen Bildungsminister einstellen. So, zack. Und dann können wir nämlich jetzt den Bildungserlass rausgeben. Bildungsprogramm. Genau, 30% schneller Erfahrung. Kostet ein kleines Geld, aber hey, mein Gott. Was können wir noch machen? Sensibilitätstraining. Polizei und Militär hat weniger Einfluss auf die Freiheit. Jawohl. Machen wir auch. Hier kann ich nichts machen, gell? Ne, da habe ich wieder keine Minister und nichts. Keine Minister, kein gar nichts. Allgemein. Kostenloses Wohnen. Ja, nö, nö, nö. Soziale Absicherung. Okay, das machen wir. Sprich, die Rentner kriegen ein kleines Geld und die Studenten kriegen ein kleines Geld. Das ist, denke ich, sehr großzügig von El Presidente. Das ist mehr als großzügig. Aber so ist es. So kennen wir, ne? So kennen wir El Presidente. Selbstlos in seiner Art. So. Freihandelszone, Import 16% günstiger. Okay. Mein Gott, schaut euch unsere lahme Baubüros an. Wir haben zwei von denen und die bohren einfach in der Nase. Okay, hier wird gebaut. Mülldeponie, Arsenal und so weiter. Liebe und Frieden, Präsidente. Diese Blumen sind für Sie. Und bitte hören Sie mich an. Ja, was hat's denn jetzt schon wieder? Schluss mit dem Graben und dem Fällen von Bäumen. Ach, ja, 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 ja. Schon recht. Die Umweltschützer sind da. Oh, starke Verschmutzung. Hm. Das finden sie nicht gut. Ja, das ist richtig. Die Militaristen, 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 genau. Ja, da arbeiten wir dran, okay. Aber das hier ist natürlich sehr, sehr schlimm. Starke Verschmutzung. Starke Verschmutzung. Oh, von der, Ude, von der USA gibt es keine Finanzhilfe. Ich glaube, die sind sauer. Kann jetzt sein, Auslandsbeziehungen. Was? Wieso kriegen wir von euch keine Finanzhilfe, ihr Deppen? Nur wenn wir so eine kleine Preisänderung abgelehnt haben. Was stellt euch halt an, oder? Also bitte. So, jetzt haben wir nur noch, nur noch, acht Obdachlose. Nur noch. Ne? Wenn man fleißig investiert. So. 
Die Mülldeponie wird gleich fertig. Prio 1, jawohl. Ne? Dass die Umweltschützer endlich mal den Ruhe geben. So, was haben wir hier? Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Ja, ja. Sie mögen es anders. Heißes Thema, was sprechen wir an? Die Umwelt natürlich. Ne? Da wollen wir definitiv was tun. Wir loben uns selbst natürlich auch, wenn wir so nett sind. Und wir versprechen... Äh, genügend Armeegeneräle. So. So, okay. Also, wie wirkt sich das aus? Bürger, die sich um die Umwelt sorgen, werden für uns stimmen. 10% Ansehen bei den Loyalisten. Und die Wähler begrüßen unser Versprechen, mehr Generäle einzustellen. Na dann. Kompanieros und Kompanieras. Ich möchte die großen Fortschritte hervorheben, welche wir gemacht haben. Die Produktion wuchs stetig. In manchen Regionen betrug die Wachstumsrate gar 25 Prozent. Ich sage euch, wir werden den Fünfjahresplan in vier Jahren erfüllt haben. Das nenne ich Fortschritt. Ah. Es gibt Probleme. Es wird immer Probleme geben. Besonders in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Die Verschmutzung in den Städten, von der ich in den letzten Tagen viel hörte, ist eines davon. Und es wird eine Lösung geben, wie sich auch alles andere auflösen wird, sobald sich die Weltwirtschaft stabilisiert hat. Doch habe ich als Präsident Tag und Nacht hart gearbeitet und viel geleistet, um meinen Wert für die Verantwortung zu bestätigen die ihr mir auferlegt habt. Gracias, Freunde. Oh, ey, Präsident, mit toller Rede. Respekt, schaut euch das mal an hier. Wenn man mal diese komische Ruine umfunktioniert in Alcatraz. Oh. Nach dem Sieg wird das Morgen kommen. Äh. Und ich habe Pläne für Morgen. Als Teil meines Reformplans für meine nächste Amtsdauer werde ich darauf achten, dass unsere tapfere Armee über genügend Offiziere verfügt. Das ist sehr schön, ja. Äh, das ist auch sehr schön. <lacht> Ein neues Zeitalter des Wohlstands und der Freiheit erwartet uns nach dem Sieg. Junge, du bist echt mutig, oh, dass du hier im Zoo anfängst. Respekt. Also ich möchte da nicht arbeiten wollen, aber hey, viel Spaß. Wenn du meinst, ne? So. Und jetzt haben wir es geschafft, jetzt arbeitet hier niemand mehr. Super. Genosse, unser Plan für den Kalten Krieg muss in die nächste Phase treten. Äh, ja, ist okay. Jetzt haben wir ein Problem, hier arbeitet niemand mehr. Leute, ganz schlecht. Aber ich muss mir hier ein paar ausländische Experten, glaube ich, holen. Es hilft alles nichts. Und kommt das nächste Schiff? In weniger als einem Monat, okay. Ne, wir müssen aufpassen, dass uns hier die Kohle nicht flöten geht. Ganz wichtig, so, hier würde ich sagen, bei dem hier, da schmeißen wir mal einen raus. Zwei reichen, denke ich. Beziehungsweise es reicht sogar einer. Es reicht sogar einer. Was haben wir hier wieder für Probleme? Holz für der Lager, Abreise, was? Ablehne, nix. Du spinnst wohl. Wir brauchen das Holz für der Lager. Jetzt hör mal auf. Entschuldigen Sie bitte meine faulen Angestellten, deren plötzlicher Karrierewandel hat wohl ihrer Motivation geschadet. Ja, das stelle ich die ganze Zeit fest. So, was ist denn jetzt wieder los? Lauter Streiks? Unsere Himmelsnadel wird den Himmel aufspießen. Was? Die alte Festung in den Kerke umbauen, das haben wir doch schon gemacht. Die Menschen werden ungeduldig, Präsidente. Wir müssen uns auf kontinuierliche Angriffe gefasst machen, bis wir eine Himmelsnadel bauen können. Okay, eine Himmelsnadel. 5000 auf Schweizer Bankkonto, Streiks nehmen ab. Oder 20.000 Cash zahlen. Was? Nein, wir bauen eine scheiß Himmelsnadel natürlich. Das ist, glaube ich, ein Wahrzeichen oder so, ne? Nee. Keine Ahnung. Was ist eine Himmelsnadel? Himmel hilf! Was ist eine Himmelsnadel? Ich weiß es nicht. Die 
Menschen werden ungeduldig, Präsident. Wir müssen uns auf kontinuierliche Angriffe gefasst machen. Jetzt denke ich aber, was ist denn eine Himmelsnadel, Leute? Hm? Ach hier, jetzt hat le. Was Elektrizität brauchen wir auch noch? Ja. Okay. Na dann brauchen wir Elektrizität. Sehr gut. Heißt, wir brauchen Strom. Brauchen wir Industrie. Brauchen wir... Äh, nichts Industrie, sondern Infrastruktur. <lacht> Industrie, genau. Bräuchte man Kraftwerk? Haben wir wieder das Problem, dass die Leute alle zu dumm sind für ein Kraftwerk? Hm. Aber Windkraft ist auch so ein Problem, gell? Das ist alles so eine, so eine flache Insel ist hier. Mann, 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 was man brauche ich doch nicht. Ne? Brauche ich doch ein Kraftwerk. Ah, da brauche ich wieder die gut gebildeten. Ach, das ist alles so schwierig. Okay, dann kaufe ich halt das blöde Ding. Ne? 17, Elektrizität hier. 17, 18. Da komme ich nicht hin da oben. Doch, hier, hier käme ich hin. 31 oder was, ja. Oh Gott, da war ewig. Brauche ich ja ewig, bis ich da oben bin. Da kann ich nicht bauen hier oben. Ah ja, es ist alles so. Es ist alles so schwierig. El Präsident, ich finde das nicht gut. Dann kriege ich 10. Hier kriege ich immerhin 17. Ja, mein Gott, dann bauen wir halt hier so ein blödes Windgedönse hin. Da, zack. Wenn es denn sein muss, ihr Nervigen. So. Mülldeponie erzeugt weniger Verschmutzung. Jawohl. So, ich hoffe, die Sunny ist jetzt einigermaßen entspannt wieder. Fraktion. Naja, ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Religiöse. Keine Kathedralen. Oh Gott. Ey. Was ist hier auf einmal los? Letztes Mal sah es so gut aus. Und jetzt fangen jetzt alle zum Rumstänkern an. So. Hier wird zumindest wieder fleißig gearbeitet. Das ist sehr toll. Ein Schiff hat ohne Exportgüter abgelegt. Unser Geld ist weg, Leute. Die Kohle geht raus. Ein Bürger wurde zu Kriminellen. Sehr gut. Können wir gleich mal die Polizei ausprobieren. Listen, Jobs. Wo ist der Kriminelle? Ja, oh. Verhaften. Zack. Und verhaften. Zack. Weg mit euch. Ihr dreckigen Rebellen. Na, dürft ihr gleich hier einziehen. Verstehst? Da ja, macht er sich schon auf hier. Jawohl. Alle hier in unsere... Äh, in unser Vorboyar quasi, ne? So, hier sind die Generäle. Heißt, das Problem ist auch erledigt. Ne, schaut doch mal hier. Nur 20 Gegenstimmen. Nur 20, die zu blöd sind, den Wahlzettel richtig auszufüllen. So müssten wir es, glaube ich, treffender formulieren. So. Hier wird schon fleißig gearbeitet. Zucker. Hier müssen sie noch fertigstellen. Okay, das Fuhr Fuhrparkbüro ist fertig. Hier wird gerade das Mietshaus gebaut. Der nächste Conventillo ist am Start. Ja, so langsam aber sicher lösen wir auch das Problem mit der Wohnungsknappheit, glaube ich. Neun Obdachlose noch. Zwölf Arbeitslose, ja, okay. Aber das lösen wir hiermit. Mein lieber Präsident, der Tag der Wahl rückt näher. Ja, wunderbar. Also, das ist, ne? Was, was kann ich dafür, wenn, wenn 20 zu so dumm sind, den Wahlzettel auszufüllen? Da muss ich sagen, okay, die waren halt noch nicht in der Schule. Ne? Die waren halt nicht in der Schule und haben nicht gelernt, wie man richtig Kreuze macht. Das ist schade. Das ist sehr schade, aber wir können sie ändern. Ich segne dich, mein Sohn. Die Zeit ist reif, eine neue Kathedrale zu errichten. Ja, ja, Vater Esteban ist schon recht. Präsident, die Beziehungen zwischen der UdSSR und China sind vergiftet. Beide Länder glauben, ihrer sei der beste Kommunismus. Sie suchen Verbündete und warten auf eine Antwort. Ja, es ist immer der Russe schuld. Wissen wir ja, es ist immer der Russe schuld. So. Wie sieht's aus? Was macht ihr? Mietshaus. Okay. Wer baut hier ran? Niemand, oder was? Mietshaus. Und die bauen alle das Mietshaus. Zu viert stehen sie sich hier gegenseitig auf den Füßen. Glückwunsch, Präsident. Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie. Sehr schön. Okay, also einer hat es offenbar doch noch in die Schule geschafft. Ein besonderer Tag für die tropikanische Demokratie. Die Stimmen sind ausgezählt und es gibt eine überwältigende Mehrheit für El Präsident. Wie es aussieht, ist die Geheimpolizei in einigen Jahren arbeitslos. 
So, was haben wir hier? Eine Dürre. Tropicana soll bis zur nächsten Ding sein. Keine einzigen Wassertropfen verschwinden. Was? Äh. Na gut, na gut. Alter, was, was ist denn jetzt los? Dürre, das sehe ich ja gar nicht gern. Es verändert sich das Bild auch ein bisschen, ne? Nur Katastrophe bei uns, nur Katastrophen. Ne? Die Umweltschützer und alle, oh Gott. Verzogenes Kind, ja, ja, mein, das finden die Kommunisten nicht gut, das ist richtig. Ach, was interessiert mich das? Was interessiert mich das? So, so Kleinigkeiten, solche Lappalien, das ist mir doch völlig wurscht. Wir müssen hier weiter fleißig, äh, ne, unserem Zeug, uns, unserer Arbeit nachgehen. So, ah, schau mal hier. Hä? Ah? Was, 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 was? Sehe ich da, seh da gerade richtig? Was? Hast du auf Seiten? Was ist denn das? Die Kriminelle hat die Knarre in der Hand und... Äh, hallo? Sag mal, hat man dir nicht beigebracht, dass man die Kollegen erst entwaffnet? Was soll das? Was soll das? Ah, ich glaube, du hast deinen Oberschulabschluss auch bloß vorgetäuscht, ne? Was? Ein Gebäude wurde angezündet? Nein! Löschen! Warum zünden die meine Gebäude an? Sind die doof? Da fällt mir ein, wir brauchen vielleicht noch eine Feuerwehr. <lacht> das wäre nicht schlecht. Aber wenn das solche Zünsler am Start sind, würde ich sagen, ah, da direkt nimmst du den Palast. Nein, 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 das geht gar nicht. Feuerwehr am Palast geht gar nicht, ne? Das ist viel zu laut, kann sich El Presidente nicht konzentrieren. Also, wir löschen den Blödsinn hier. Na? Sehr gut, jawohl, jetzt können die ganzen Deppen wieder einziehen, der ganze Pöbel. So, was ist los hier, Freunde? Was ist los mit euch? Hm? Was ist los? Was passiert hier? Warum machen wir plötzlich keine Kohle mehr? Kann mir das irgendjemand erzählen? Spürst du die Hitze, Tropico? Heute herrschen Rekordtemperaturen. Alle stürzen ins Meer, um sich abzukühlen. Die Bauern sorgen sich um ihre Ernte und das Wetter soll in den kommenden Tagen extrem sonnig und heiß werden. Ich bin auch schon ganz heiß. Oh, Penultimo, bitte nicht. Das kriege ich ja nicht mal aus dem Kopf raus. So. Ja, mit Kaffee geht momentan noch am meisten. Wir sollten vielleicht einmal die Preise anschauen. Kaffee in Dosen. Ja doch, es wird immer noch gut exportiert. Das, das ist immer noch okay. Ja, aber die, die Kohle, ne? Die Kohle. Es, es müssen hier einfach mehr Leute arbeiten. Ein Gebäude wurde angezündet. Warum denn? Hört auf, ihr alten Brandstifter. Oh, da geht die Kohle raus, Leute. Da geht die Kohle raus. Das ist alles so traurig. Na gut. Aber was soll's? El Presidente muss sich auf diesen ganzen Chaos erst einmal erholen und verabschiedet sich daher an dieser Stelle für die heutige Folge. Ich sage wie immer vielen Dank fürs dabei sein. Ja, ähm, in der Hitze Tropikos bin ich gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich äh, ja, freue mich auf euer dabei sein und sage bis dahin. Auf Wiedersehen. Wünsche euch eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.